السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم محترم حاضرين قرآن الرجل بشني وي على طنة والسي شريز حضرة آدم عليه الصلاة والسلام الرجل بشني على طنة والسي आज के उपर बहुत शेष करार नियत करें ची सब आलोचना है ना जो तुम लोगों जरूरत में करें ची तो तुम लोगों आलोचना है ची आज के चेस्ट अगर वो पर वो टच शेष करार जब ने अन्नो किस्सा अन्नो गोल पोकराने आगे मिशन तय अल्लाह बचाले वही गोल पे ढूंढ बोलशाल हज़रत आदम आले हिस्सलात वसलम जख तो तादर संतान मनुष्य बंश वृद्धि जमने बुद्ध जे शब्बर को बुद्ध भैक्षब्बर को इतना तो जरूरी 
सबकाल ही सिसटेम छो কিন্তু হজরত আদম আলী সালাত আসসালামের সন্তানদের বিয়ে সাথীর জন্যে ভিন্ন ঘরের বর ভিন্ন ঘরের পাত্রী পাওয়া যাবে কোথায় মানুষ তো আর নাই আপন ভাই বোনের বিয়েও তো জায়জ নাই তো আল্লাহ সুবাহান আলা তখন হুকুম জারি করেছেন যে আদম আলী সালাত আসসালামের সন্তানদের যে এক গর্ভে জমজ এক ভাই এক বোন আল্লাহ তালা ওইভাবে পাঠাইছে পরবর্তী গর্ভে আবার আর এক ভাই আর এক বোন ওইভাবে পাঠাইছে তো আল্লাহ হুকুম জারি করেছেন এক গর্ভের ভাই অন্য গর্ভের বোন এই বছর যে ভাই হয়েছে পরবর্তী বছর যে বোন হয়েছে তাদের বিয়ে হবে এরাও তো আপন ভাই বোন একই মায়ের একই বাবার আল্লাহ তারা যা হুকুম করেন ওইটাই শরীয়ত ভাই বোনের বিয়ে জায়েজ নাই আল্লাহ যখন হুকুম করেছেন ওইটাই জায়েজ ওইটাই শরীয়ত যেই সিস্টেমে আল্লাহ বলেছেন ওই সিস্টেমে করাই শরীয়ত তো আল্লাহ হুকুম করেছেন যে এই বছরের যে ভাই বিয়ে করবে পরবর্তী বছরের বোন পরবর্তী বছরের ভাই এই বছরের বোন এইভাবে ক্রস বিয়ে হবে তো কাবিল প্রথম তার সাথে যে বোন আকলিমা পরবর্তী বছর হয়েছে হাবিল এবং তার বোন সিস্টেম অনুযায়ী কাবিল হাবিলের বোনকে বিয়ে করবে হাবিল কাবিলের বোনকে বিয়ে করবে কিন্তু কাবিল তার যে বোন ওই বোন ছিল খুব সুন্দরী আকলিমা জাল্লাহ তালার পরীক্ষা হাবিলের বোন ছিল কুৎসিত কালো একেবারে এখন কাবিল ঘুরে বসছে যে না আমি আমার বোন কি বিয়ে করব আমি আমার বোনকে হাবিলকে দেব না দুনিয়ায় আসার পর সর্বপ্রথম অপরাধ এটা আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করা আর এই অপরাধের পেছনে যেই স্বভাবটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে হিংসা কাবিলের হিংসা লেগেছে যে আমার বোন আরেকজন বিয়ে করবে আমার সুন্দরী বোন নিয়ে যাবে চলবে না এই জাল্লার হুকুম অমান্য করার পেছনে ভেতরের যে অনুভূতি আর যেই চরিত্র কাজ করেছে সেই খারাপ চরিত্রটার নাম হচ্ছে হিংসা যেই হিংসা ইবলিসকেও সর্বপ্রথম অপরাধ করার ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ ছিল আমরা বলেছি আগে যে ইবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে সর্বপ্রথম যে পাপ দুনিয়ার মানুষ সৃষ্টি ইতিহাসের মানুষ সৃষ্টি নয় শুধু দুনিয়া সৃষ্টির যে অপরাধ ইবলিস করেছে সেই অপরাধের পেছনে ইবলিসের যে চরিত্র কাজ করেছে সেটা হচ্ছে দুইটা এক হচ্ছে অহংকার আমি আদম চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর এক হচ্ছে হিংসা যে শেষ দা আমাকে না করাই আদমকে কেন করানো হচ্ছে আমি আমার বড় হুজুর এত বছরে আবাদত করলাম সব কি ফাও যাবে নাকি এটা ইংলিশের চিন্তা এই দুইটা অপরাধ বড় ভয়ঙ্কর অপরাধ স্বভাব এই দুই স্বভাব বড় ভয়ঙ্কর স্বভাব এই দুই স্বভাবের কারণে মানুষ হাজার গুণায় লিপ্ত হয় অনেক গুণা আছে শুধু এই দুই স্বভাব অহংকার আর হিংসা তো কাবিল সর্বপ্রথম দুনিয়ায় আসার পর সর্বপ্রথম যে অপরাধটা দুনিয়ায় সংগঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে বিবাহ সংক্রান্ত আল্লাহ বিয়ে করতে বলছে একজনকে কাবিল চাচ্ছে আরেকজনকে বিয়ে করার জন্য দুনিয়ার সর্বপ্রথম অপরাধ এটা আর এই অপরাধের পেছনে যেই বৈশিষ্ট্য কাজ করেছে সেটা হচ্ছে হিংসা এটা মনে রাখা 
যেটা এত ভয়ঙ্কর অপরাধ তো কাবিল যখন অস্বীকার করেছে হজরতে আদম আলিহিসাল্লাম তখন বললেন কি করবে বললেন যে তোমরা কোরবানি করো যার কোরবানি আল্লাহ কবুল করবেন তার কথাই হবে আদম আলি সালাত আসসালাম এটা হচ্ছে শুধু তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একটা বুঝ দেওয়ার জন্য কাজটা উদ্ধারের জন্য কারণ আদম আলি সাল্লাম নিজেও জানেন আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কোরবানি ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবুল হবে এটা আদম আলি সাল্লাম জানেন আল্লাহ যা আদম আলি সাল্লাম জানেন যে হাবিলের কোরবানি কবুল হবে আল্লাহর হুকুমই তো চান তাও বলেছেন যেন কাবিলকে দমানো যায় তো কোরবানি কোরবানি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কোনো কিছু উৎসর্গ করা এটা জীবজন্তু হতে পারে জবের মাধ্যমে মালও হতে পারে হাবিল কাজ করত পশু লালন পালন করত ভেড়া দুম্বা এগুলো লালন পালন করত তার সম্পদ এটাই আর কাবিল কৃষি কাজ করত সেই হিসাবে হাবিল একটা দুম্বা পেশ করেছে সুন্দর দুম্বা কাবিল পেশ করেছে কিছু সবজি আর ওই সবজি পেশ করার ক্ষেত্র এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ওই জায়গায় ও কাবিল দুই নম্বরই করছে কোরবানি পেশ করার ক্ষেত্র দুই নম্বরই করছে পচা আলু পচা টমেটো বেগু যা সবজি ছিল পচা যা ছিল ওগুলারে নিয়ে বেশ করছে দুষ্ট মানুষ যে খারাপ মানুষ আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে ওই প্রসঙ্গটা এনেছেন আমি যে আয়াতে করিম তিলাওয়াত করেছি আপনি আপনার উম্মতকে আদম আলিহিসালামের দুই সন্তানের ঘটনা খবরটা শোনা দেন বিলহাক এই শব্দটা বড় তাৎপর্যপূর্ণ আদমের দুই সন্তানের খবর আপনার উম্মতকে জানিয়ে দেন এখানে তো এক নবুয়তের প্রমাণ বহন করে এটা কারণ হাজার হাজার বছর আগের আদমের খবর সন্তানদের খবর নবী জানবে কি করে উনি তো লেখাপড়া করে নাই লেখাপড়া করলে না ইতিহাসের বই ঘেটে ঘেটে এই গল্প জানতেন তাওরাত পড়তেন ইঞ্জিল পড়তেন আসমানি কিতাব ছাড়া এই গল্প জানার তো কোনো কারণ নাই মাধ্যম নাই তো উনি তো লেখাপড়াই করেন নাই তা আসমানি কিতাব পড়ে কেমনে জানবেন তো যেহেতু পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো এই সত্য সত্য বর্ণনা করছেন এটা প্রমাণ বহন করে যে এগুলা ওহির ছাড়া এই ঘটনা জানার কথা না আর ওহি তো আসে নবীর কাছে এটা নবুয়তের একটা প্রমাণ পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করা এটা নবুয়তের প্রমাণ কিন্তু শব্দটা একটা বড় তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ আল্লাহ লাগাই দিছেন এটা আমাদের জন্য বড় জরুরি আপনি আদমের দুই সন্তানের ঘটনা বর্ণনা করেন বিল হক হুবহু যা আছে তাই সংযোজন বিয়োজন কোনো কিছু যেন না হয় ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে জরুরি বিষয় প্রত্যেকে ইতিহাস নিজের মতো করে সাজায় আজকে বহু ফেতনা বহু সমস্যার মূলে এই বিল হাতের অনুসারে না হওয়ার কারণে আমার সমাজ আমার দেশ এই রাষ্ট্রেও বহু ঝামেলার মূল হচ্ছে মন গড়া ইতিহাস মন গড়া ইতিহাস আল্লাহ তালা বান্দাদের জন্য একটা আমোদ পর্যন্ত 
বিধান জারি করে দিলেন যে যখন ইতিহাস বর্ণনা হবে যেন বিল হক খায় সত্য হয় বাড়াবাড়ি না হয় সংযোজন না হয় বিয়োজন না হয় নিজ থেকে যেন কিছু না ঢুকে মাইনাস কিছু না হয় আমাদের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি হচ্ছে যে যে অংশটা আমার ফেভারে ওইটাকে হাইলাইট করা আর যে অংশটা দেখা যায় আমার প্রতিপক্ষের ফেভারে আসতে ওইটা কাইড করে দে বাদ এটা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ না প্রশ্ন করলে কি বলবে এটা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ না গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটা প্রত্যেকে চিন্তা করে যেটা আমার ফেভারে ওইটাই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর আল্লাহর হুকুম হচ্ছে তোমার ফেভারে হোক তোমার বিরুদ্ধে হোক ইতিহাস যা আছে তাই উঠায় আলো নবীকে হুকুম করতে চার আল্লাহ নবীর ব্যাপারে কি আল্লাহ তালার কোনো সংশয় ছিল সন্দেহ ছিল আল্লাহ কি মনে করছেন যে নবী বাড়াবেন ইতিহাসে নবী কমাবেন নবী তো জানি না কিছু আল্লাহ যা জানাবেন তাই তো বলবেন তারপরেও নবীকে হুকুম করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তালা শব্দ ঢুকায় দিলেন বিল হক কেন কারণ কোরআন তো একা নবীর জন্য নাজিল হয় নাই কোরআন তো আমাদের জন্য নাজিল হয়েছে নবী হচ্ছেন মাধ্যম আমাদের কাছে পৌঁছায় দিছে এই জন্য আমরা যে ভবিষ্যতে গন্ডগোল করব আল্লাহ জানে আর জানেন বলে আল্লাহ তালা ঢুকায় দিছেন ইতিহাস বলার ক্ষেত্রে কোনো রকমের উল্টা পাল্টা যেন না হয় বিল হাক হুবহু যা আছে তাই তোমাকে বর্ণনা করতে আচ্ছা তো সেই সত্য ইতিহাস কি আল্লাহ তালা বলছেন দুই ভাই যখন কোরবানি পেশ করলো একজনের দুম্বা আরেকজনের ওই পচা আইটেম তরি তরকারি সবজি এখান থেকেও মুফাসিরেন কেরাম কথা বের করেছেন যে যার দিল খারাপ সে দাম করার ক্ষেত্রেও পকেটের থেকে টাকা বের করেছি খুঁজে খুঁজে পুরানটা বের কষ্টিপ মারাটা যেটা আরেক জায়গায় ফেরত দিছে ভাই টাকাটা চেঞ্জ করে দেন তো এটা আলাদা করে রাখে তার ফকির কে দিয়ে দিবে কয়েকদিন আগে সিলেট গেছিল এই তিন চার দিন আগে আমার খুব ভালো লেগেছে তা আবার অন্য একটা মাইনাস দিকও মাথায় আসছে ভালো লাগার জিনিসটা হচ্ছে একটা পুরো দেয়াল সুন্দর এটাকে সুন্দর করে চুনা টুনা দিয়ে হ্যাঙ্গার লাগায় দেওয়া হয়েছে লেখা আছে মানবতার দেওয়াল মানবতার দেওয়াল হঠাৎ করে লেখা দেখলে তো কিছু বুঝা যাবে না কিন্তু অন্য কিছু দেখে বুঝছে আর কি মানবতার দেওয়াল বুঝাইতে কি বুঝাইছে পুরাতন কাপড় চোপড় যার যা আছে আইনে ওখানে রেখে দেয় যার যা জরুরত আছে জরুরত মতো নিয়ে যায় এটা মানবতা সুন্দর জিনিস ভালো আরবে এগুলো খুব আছে খাবারের বড় ফ্রিজ রাস্তার পাশে থাকে খাবারের বড় ফ্রিজ আপনার ঘরের অতিরিক্ত খাবার যেটা ওই অতিরিক্ত খাবারটা যেটা আপনি নষ্ট করবেন নষ্ট না করে আমি ওই ফ্রিজে রেখে দেন রাস্তার পাশে ফ্রিজে রেখে দেন তো যার জরুরত লাগে সে এসে এসে ওখান থেকে ওই খাবার নিয়ে যাবে খাবারটা নষ্ট হইল না আবার আরেকজনের জরুরত মিটে গেল সুন্দর সিস্টেম আমাকে এক ভাই বলেছিল যে এখানে আপনি একটা ফ্রিজ বসান আমরা এটা হাইলাইট করি আপনাকে দিয়ে শুরু করি এক সাংবাদিক বলেছিলেন চিন্তা করে আবার পেছনে আসছে যে আল্লাহর কত বান্দাজে এই ফাও খাওয়ার জন্য বসে থাকবে কাজ করবার বাদ আমার দেশের যে পরিস্থিতি মোতাজ মানুষ তো নাই ভিক্ষুকদের কাছে ভিক্ষা দিত এখন কেমন কেমন লাগে চেহারা দেখলে বোঝা যায় নেশা করে কিন্তু আইসে বলে আল্লাহর রস্তে দেন ওই আল্লাহর রস্তে বলার সাথে সাথেই দিনটা নরম হয়ে যায় কি করব আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করে যেই চাইছে বলছে তো আল্লাহর রস্তে তো তুই দিলি না কেন আল্লাহর রস্তে বলার পর দিলি না কেন মাঝে মধ্যে বিশেষ করে বাচ্চা ছোট বয়সী যেগুলো চেহারার দিকে তাকাইলে মায়াও লাগে পুরো চেহারার অবস্থা দেখে বোঝা যায় বাচ্চাটা নেশা করে এখন তো ছোট্ট ছোট বাচ্চারা নেশা করে রাস্তার পাশে দেখা যায় গাড়ি থামলে দৌড়ায় আসে চলে গেলে আবার যায় ওই পলিথিন একটা বকি দেবো সেটা কী করে আল্লাহ আহ কই যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে মেডিকেলের ওই সাইড দিয়ে যখন যাই রাস্তার পাশে আ কি দুস্তি এক একজনের সাথে এক একজনের গায়ে পড়ে পড়ে আলাপ করতেছে ঢুলে ঢুলে পড়ে একটার থেকে আরেকটা নেয় আবার দেখে ইঞ্জেকশন দেয় বলে প্রকাশ্যে চলতেছে প্রকাশ্যে চলতেছে টাকা পয়সা এরা ওই চিন্তাইয়ের মধ্যে লেগে যায় চুরির মধ্যে লেগে যাবে থাপা পার্টি নিয়ে দৌড় মারবে কী করবেন 
নেশায় তাকে পাগল বানায় দিচ্ছে যাই হোক দান করার ক্ষেত্রে ওর আনি দৃষ্টিভঙ্গি কি দান করার ক্ষেত্রে ওর আনি দৃষ্টিভঙ্গি কি কোন এক আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না এখানে এক মানে দান হাত্তা তুম ফিকো মিম্মা তুহিবু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওই বস্তু দান করবা না যেটা তোমার প্রিয় প্রিয় বস্তু দান না করলে তুমি আল্লাহকে দিবা হাই হাই আম্মা জানদের একজন পুরাতন পয়সা একটা পুরাতন পয়সা ওটাকে ধুইতেছে খুব পানি দিয়ে এটাকে খুব সুন্দর করে ধুইতেছে তাহলে রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম জিজ্ঞেস করছে এটাকে ধুইতেছো কেন পয়সার মধ্যে ময়লা লাগলেও তো এটা এমনি চলবে সমস্যা কেন ধোয়ার দরকার কি আল্লাহ রসুলের চিন্তা এরকম হইতে পারে যে দুনিয়ার প্রতি মহাব্বত ঢুকছে কি না যেটারে ধুয়া সুন্দর করে রাখে এটা তো খারাপ তো আম্মা জান জবাব দিচ্ছেন না আমি এটাকে ধুচ্ছি এটাকে দান করব আমার রবের জন্যে দান করব এটা ময়লা লাগাটা এটা কেমন দেখা যায় এই জন্য এটাকে ধুয়া দিতেছি দানের মূল বিষয়টা প্রাণ এটা যা আমি দান করতেছি যা আমার চলে না এটাকে দান না বলা কারো সহযোগিতা করতেছি কারো হয়তো উপকার হচ্ছে কিন্তু দান আল্লাহর কাছে ওই দান পৌঁছে কোরআনের কথা আছে চার নম্বর পাড়ার একদম প্রথম লাইন প্রথম আয়াত চার নম্বর পাড়ার একদম প্রথম লাইন সুরা আলী আনবান তুমি যা পছন্দ করো তা দান না করলে আল্লাহর কাছে কখনোই ওই দান পৌঁছবে না এখন একটু চিন্তা করেন তো আমরা কি দান করি যেই কাপড়টা আমার ঘরে পরার মতো আর চলবে না ওইটা দান করি যেই খাবারটা আমার ঘরের আর কেউ খাবে না ওইটা দিয়ে দাও গরিবকে হ্যাঁ দান করার ক্ষেত্রেও পয়সা যদি দান করি সবচেয়ে পুরানটা বের করে দাও ওই নতুনটা কিন্তু আর একজন কি দিব নতুনটা দিই ওই যে দিনের মধ্যে একটা মহাব্বত অর্থের প্রতি ভালোবাসা দিন দুনিয়ার প্রতি ওইটা কাজ করে তখন মহতারাম এই জন্যে আল্লাহ তালার হুকুম হচ্ছে যে না যেটা তোমার বেশি প্রিয় আল্লাহ কে তো দিবা তুমি দান করতেছো তাকে কে দিচ্ছ মিয়া গরিবকে দান করা মানে তো আল্লাহ বলতেছেন তুমি আমাকে করজ দিচ্ছ কে আল্লাহকে করজে হাসানা দিব আল্লাহ বলেন আমি ডাবল ভাড়া দিব কে দিবা তো আল্লাহকে করজ দেওয়া মানে কি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করাই হচ্ছে আল্লাহকে করজ দেওয়া করজ কেন বললেন এমনি কাউকে দিলে ফেরত পাওয়া যায় না করজের সিস্টেম হচ্ছে আমাকে ফেরত দিতে হবে এই জন্য আল্লাহ করজ বলেছেন দানকে যে এর বিনিময়ে তুমি জান্নাতে অবশ্যই ফেরত পেইবা তো আল্লাহকে করজ দিচ্ছি যেটা আমার চলে না যা আর চলবে না অচল মালটা দিচ্ছে আল্লাহকে যেটা আমার জন্য চলে না এটা আল্লাহর জন্য চলবে চিন্তাটা কত আমাদের যে জিনিস আমার জন্য অচল আমি তাকে আল্লাহর জন্য এটা উত্তম বানিয়ে নিলাম নেন আপনি খান আল্লাহ তালা বলতেছেন পছন্দের জিনিস দান না করলে আমি কবুল করব না তো কাবিলের কোরবানি যে কবুল হবে না এটা তো ওই কোরবানি দেখেই বোঝা গেছে তোমার এই পোষা লাউ আর পোষা আলু আল্লাহ নেওয়ার জন্য আল্লাহ ঠেকা পড়ছে না ওই সময় কোরবানি কবুলের সিস্টেম ছিল আসমান থেকে আগুন আসত আগুন এসে যেটাকে পোড়াই দিত মনে করা হতো যে এই কোরবানি কবুল হয়েছে আসমান থেকে আগুন আসছে এসে হাবিলের দুম্বাকে পোড়াই দিছে মানে বোঝা গেল যে আল্লাহ সাহান তালা হাবিলের কোরবানিকে কবুল করেছেন কাবিল একটা রিজেক্ট কবুল হয় নাই তো যে খারাপ কোনোটাই তো আসলে কবুল করবে না সে বিচার মানি তাল গাছ আমার এই চিন্তা যার মাথায় সে তো এই সিস্টেম মানবে না কাবিলের অবস্থাও তাই বিচার মানি বিচার না মানলে তিনি কোরবানি পর্যন্ত আসলা কেন আগেই বলতা যে কোরবানি চলবে কিছু বুঝি না আমি আমি বুঝি আকলিমাকে আমি বিয়ে করব খালাস ওই কোরবানি টোরবানির পিছনে আমি যাব না আগেই বলতা তার মানে বিচার মানলা যে হ্যাঁ কোরবানির সিস্টেম মানি 
তো কোরবানি যখন ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন বলে তাল গাছ আমার না ওই আগের কথাই যেই সেই এখন বরং আরো বাইরে গেছে অপরাধ আগে তো শুধু বলছে বিয়ে করবে এখন আরো একটা যুগ করছে অপরাধ দেখেন এক অপরাধ আর এক অপরাধকে টেনে আনে প্রথম অপরাধ থেকে যদি কেউ ফেরত না আসে তবে না করে এটা নিশ্চিত ওই অপরাধ তাকে আরো অপরাধ করতে সাহায্য করবে এটা নিশ্চিত এক অপরাধ যখন কেউ করে তার থেকে ফেরত না আসলে তবে না করলে এটা বোঝা যায় স্পষ্ট কাবিল দেখায় দিছে দুনিয়ায় যে সে আরো অনেকগুলো অপরাধ করবে অটোমেটিক ডানাপানা মেলবে এটা ডানাপালা মেলবে কাবিল অপরাধ একটা তো করছে আল্লাহর হুকুম মানে নাই দুই নম্বর অপরাধ করছে কোরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে পচা জিনিসগুলো পেশ করছে তিন নম্বর অপরাধ এখন শুরু করছে যে আমি এই বিচার মানি না আমি তো ওকে মেরে ফেল মেরে ফেললে তো আর কেউ নাই আমি একা বিয়ে তো আমিই করব কি বলে লাখ তুলেন না আমি তোকে মেরে ফেলবো কতল করব কাবিলের খারাপ দিকগুলো আল্লাহ সব ফুটায় তুলছেন হাবিলের ভালো দিকগুলো আল্লাহ সব ফুটায় তুলছেন হাবিলের ভালো দিক হাবিল কোরবানি পেশ করেছে উত্তমটা যারা ভালো তারা উত্তম কোরবানি পেশ করে হাবিলের ভালো দিক কাবিল যখন খুব রাগ ক্রোধ খুব প্রকাশ করতেছে হাবিল তখন ঠান্ডা মাথায় ওটাকে মোকাবেলা করতেছে সেও খেপে যায় নাই এটা ভালো মানুষের লক্ষণ রাগের মুহূর্তে আরেকজন যদি রেগে যায় তো সংঘর্ষ বেঁধে যায় যখনই একজন রাগ করবে আরেকজন চুপ থাকা সংসারে বিশেষ করে সাংসারিক জীবনে এটা খুব বেশি জরুরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাঝে মধ্যে রাগ হয়ে যাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানে আমাদের মন্ত্রণালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না আমাদের যার যার ঘরের যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছে মাঝে মধ্যে রাগ হয়ে যাবে রাগ হয়ে গেলে বুঝা যে আল্লাহ তালা তাকে ওই তবিয়তের বানাইছেন এটা তার দোষ না কারো দোষ না আল্লাহ বানাইছেন এটা এইভাবেই বানাইছেন তো ঠান্ডা হয়ে যাবে একদম ঠান্ডা আম্মা জান আয়সার আদি আল্লাহ তালা আনহা ওই যে মুনাফিকরা অপবাদ দিছে গজুয়াই বন মুস্তালিকে তো অনেকদিন পর্যন্ত রসুল ও চুপ কিচ্ছু বলেন না আম্মা জান তো চলে গেছে বাবার বাড়ি যখন ওহি নাজিল হয়েছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লা আলি সাল্লাম খুশি আম্মা জানের পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহি নাজিল হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম খুশি আবু বকর আল্লাহ তালা আনুর বাড়িতে গেছেন যায় বলতেছেন আয়সা আল্লাহ তোমার পক্ষে ওহি নাজিল করছে তো আম্মা জান আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা তখন কি করছেন রাগ হয়ে বলছেন ওহি নাজিল করছে আল্লাহ নাজিল করছে আমার রগ নাজিল করছে আপনাকে কি আপনারা তো এতদিন বিশ্বাস করেন নাই করলে তো আমার পক্ষে থাকতেন কথাই তো বলেন না আপনারা তা আমার আল্লাহ আমার পক্ষে আপনাদের কি যান তাকায় নাই দিকে আন্না দিকে ওই অবস্থা আল্লাহ রসুল মুসকি মুসকি হাসতেছিলেন ওই সময় যদি আমরা হইতাম কি বলতাম এ পাতলে দেখলে আমি করছো একা একা রয়ে গেছো আমার না মরি লাগে জরুরত ছাড়ার জন্যে বিপদে পড়ছো সবাই বিপদে ফেলাইয়া এখন আবার পাতলো উল্টা ঝাড়ি মারতাম কিন্তু আমার নবী গোটা দুনিয়ার জন্যে আদর্শ স্বামী রসুল দেখাইছেন বিবিরা রাগ করলে কি করতে হয় আল্লাহ রসুল মুসকি মুসকি হাসতেছিলেন আল্লাহ আহ আমার রসুলের আখলাক এই জন্যে বলি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আকাশের মতো আকাশের মতো আকাশ ছোট মানুষও দেখে যুবকও দেখে কিশোরও দেখে বৃদ্ধও দেখে নারীও দেখে পুরুষও দেখে বাবাও দেখে দাদাও দেখে নানাও দেখে শ্বশুরও দেখে মানে কি মানে হচ্ছে কোনো শ্বশুর যদি চিন্তা করে আমার আখলাক জামাইয়ের ক্ষেত্রে কেমন হওয়া উচিত তো বলে তুমি শ্বশুর মোহাম্মদকে দেখো সাল্লা আলিসাল্লাম শ্বশুর মোহাম্মদকে দেখো জামাইয়ের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত কেউ যদি চিন্তা করে আমি না 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 নাতির সাথে কি আচরণ করা উচিত তো বলে তুমি নানা মোহাম্মদকে দেখো কেউ যদি চিন্তা করে আমি স্বামী স্ত্রীর সাথে কি আচরণ করা উচিত বলে তাইলে তুমি স্বামী মোহাম্মদকে দেখো বৃদ্ধ বৃদ্ধা স্ত্রীর সাথে আচরণ কেমন করতে হয় সমবয়সী স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করতে হয় বয়সের অনেক বেশি তারতম্য আম্মা জান আয়সা এই বয়সের স্ত্রী হইলে কি আচরণ করতে হয় আল্লাহ তারা নবীকে সব বয়সের স্ত্রী দিয়েছেন যেন কোনো কালে অম্ব ঠেকায় না পড়ে বিপদে না পড়ে যে আমার বউ না আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক পারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত যখন যেটা হয় 
যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সিদ্ধান্ত যেন আমি নিতে পারি বিধবা বিয়ে করছি বিধবা বিয়ে করছি আম্মা জান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা না আগের সংসারের সন্তানও আছে এর সাথে কি আচরণ করতে হবে বিধবা স্ত্রীর সাথে কি আচরণ করতে হবে আল্লাহ রসুল খাদিজার মাধ্যমে দেখায় দিয়েছেন কম বয়সী স্ত্রীর সাথে কি আচরণ করতে হবে আল্লাহ রসুল আম্মা জান আয়সাকে দিয়ে দেখায় দিয়েছেন বৃদ্ধা সৌদা রাদি আল্লাহ তালা না তার সাথে কি আচরণ করতে হবে আল্লাহ রসুল বৃদ্ধা স্ত্রী দিয়েও দেখায় দিয়েছেন রাজার মেয়ে হইলে হজরত সাফিয়া রদি আল্লাহ তালা না হোয়াই ইবনে আখতাব ইহুদি নেতার লিডারের মেয়ে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা রসুলকে ওই বিবি দান করা তাও দেখায় দিয়েছেন মানুষ যে কোনো ধরনের স্ত্রী যদি পায় তার সাথে কি আচরণ করবে রসুলের মধ্যে আল্লাহ ওই উদাহরণ রেখে দিয়েছেন বহু বিবাহ নিয়ে নানান জন নানান কথা বলে কিন্তু আল্লাহ তালা জানেন তার হাবিবের জন্য কি কি জরুরত উম্মতের জন্য কি কি জরুরত রসুলকে মাধ্যমে আল্লাহ তালা ওই জরুরত মিটাইয়া কামত পর্যন্ত গোটা পারিবারিক জীবনের জন্য আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা আদর্শ বানায় দিয়েছেন সব লেভেলের স্ত্রী আছে সব বয়সের স্ত্রী আছে তো বলতেছিলাম একজন রাগ হয়ে গেলে আরেকজন ঠান্ডা থাকা লাগে কাবিল রাগ হয়ে গেছে হাবিল ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে লাখ তুলেন না কাবিল কি জবাব দেয় ভাইরে আমার উপর খেপে লাভ কি এটা তো আল্লাহর ফাইসালা ইন্নাহু মিনাল মুত্তাকি না আমি করব কি কোরবানি কবুল হয় যে মুত্তাকি তার কোরবানি কবুল হয় তো আমার কি দোষ তুমি মুত্তাকি না তোমার কোরবানি কবুল হয় নাই আমার কোরবানি কবুল হয়েছে তো আমার কি দোষ তুমি আল্লাহকে বলো অথবা নিজে মুত্তাকি হয়ে যাও হিসাব তো সোজা তুমি নিজে মুত্তাকি হয়ে যাও অথবা অভিযোগ যদি থাকে আল্লাহকে বলো আমার কি দোষ ইন্নামা মুত্তাকিন এই অংশটা আমরা কোরবানির সময় আলোচনা করি এই আয়াত থেকেই নেওয়া কথাটা কোরবানির সময় যে আমরা বলি যে কোরবানি কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হইল তাকুয়া আল্লাহর কাছে গোস্ত যায় না রক্ত যায় না কিচ্ছু যায় না আল্লাহর কাছে যায় তোমার দিলের অনুভূতিটা তাকওয়া আল্লাহ দেখেন ওইটা কি অবস্থা ওই দেখানোর উদ্দেশ্য যদি কোরবানি হয় আল্লাহর কাছে যাবে না নাম ফুটানোর উদ্দেশ্য যদি কোরবানি হয় আল্লাহর কাছে যাবে না নিহতে গড়বড়ি হইলে হারাম পয়সা হইলে খারাপ জিনিস হইলে আল্লাহর কাছে যাবে না স্পষ্ট কথা ওই এই বক্তব্য সর্বপ্রথম হাবিল কাবিলকে জানায় দিছে ভাই আমাকে কেন মারবা আমি কি দোষ করছি যাই হোক এরপর আরো বক্তব্য দিচ্ছে ধৈর্যের চূড়ান্তটা দেখাইছে হাবিল এটা ভালো মানুষের জন্য এটা জরুরি কি বলে ভাই তুমি যদি আমার দিকে হাত বাড়াও আমি হাত বাড়াবো না তোমার দিকে আমাকে হত্যার জন্য তুমি যদি হাত বাড়াও আমি হাত বাড়াবো না কারণ হত্যা এটা পাপ আমি আল্লাহকে ভয় করি ইন্নিয়া ভয় করি বুঝা গেল এই এই অংশ থেকে কি বুঝা গেল দামি কথা একটা বড় দামি কথা একজন মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে কোন আইন কানুন প্রশাসন পুলিশ রেপ মিডিয়া আপনি কিচ্ছু কাজ হবে না বরং এই সিস্টেম যত বাড়তেছে অপরাধও বাড়তেছে কেউ বলতে পারবে দশ বছর আগে যেই সংখ্যায় পুলিশ ছিল নিরাপত্তা বাহিনী ছিল এখন কি সংখ্যা ওইটাই না বাড়ছে নিশ্চয়ই বাড়ছে কিন্তু অপরাধ কি কমছে না বাড়ছে নিশ্চয়ই বাড়ছে বাড়বে দুনিয়া গোটা দুনিয়াই বাড়বে কারণ অপরাধ কমানোর রাস্তা তো ভিন্ন সেটা কোনটা এটা হাবিল জানা গেছে ইন্নি আহাফুল্লাহাল আলমিন আমি যে অপরাধ থেকে বিরত থাকলাম তার কারণ কি আমি দুর্বল এই জন্যে না দুর্বলতার কারণে না আমিও পারি ইচ্ছা করলে তোমারে মারতে কিন্তু আমি অপরাধ থেকে বিরত থাকছি কারণ হচ্ছে ইন্নি আহফ আমি আমার রবকে ভয় করি আল্লাহর ভয় যদি কারো দিনের মধ্যে ঢুকে যায় তো ওই মানুষ অপরাধ করতে পারে না এই জন্যে আমরা সবসময় এই কথা বলি যে ওই আইন কারণ লাগবে 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনী লাগবে সবই লাগবে সিস্টেম মতো চলবে কিন্তু ওই জায়গায় যতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার দিবে অস্বীকার করছি না কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার সমাজের মধ্যে আল্লাহ ভীতি আল্লাহর ভয় তৈরির জন্যে ওই প্রোগ্রামগুলো বেশি দরকার রাষ্ট্রীয়ভাবেও রাষ্ট্রীয়ভাবেও জেলখানায় হয় জেলখানায় হয় যারা বড় অপরাধী তাদেরকে আলেমদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয় ওই শিখে হুজুরের স্বর্ণপন্ন করা হয়েছে কোরআন শরীফ শিখে নামাজ শিখে আহ যেই কাজ তার বাবা করে নাই ওই কাজ এখন জেলখানায় করা হচ্ছে যদি বাবা করত তো বাবাও মারা যেত না সন্তানও জেলখানায় যেত সে কোরআন তো শিখছে নামাজ তো শিখছে কখন যখন বাবাও শেষ মাও শেষ নিজেও জেলখানা দিনের পর তো আসছে অপরাধীদেরকে জেলখানায় তালিমের ব্যবস্থা করা হয় হ্যাঁ আত্মা পরিশুদ্ধের জন্য এগুলো জরুরি দরকার তো আমরা বলি এর আগেই করা উচিত রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সিলেবাসের মধ্যে শিক্ষা সিলেবাসের মধ্যে এমন কিছু বাধ্যতামূলক করা উচিত এমন কিছু সিলেবাস অংশ বাধ্যতামূলক রাখা উচিত আমরা মনে করি যে সিলেবাসে আমার সন্তান লেখাপড়ার পাশাপাশি তার চরিত্র সংশোধনের দীক্ষাও নিবে ওই ক্লাস থেকে ক্লাস থেকেই দীক্ষা নেবে এই কথাগুলোই তো ওলামা একরাম বলতে চান এটাকে মশলা লাগাই আরও আমার ভাইরা বিশেষ করে সাংবাদিক ভাইরা ওগুলোকে মশলা লাগায় লাগায় প্রচার করে ওলামা একরাম ওই কথাগুলি তো বলতে চান পরিবেশ সুন্দর করে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুন্দর করে দিন পরিবেশ কায়ম করে দেশ বেঁচে যাবে আপনার সন্তান বেঁচে যাবে তার দুনিয়াও সে বেঁচে গেল আখরাতেও বেঁচে গেল একজন আলিম অম্মতের দুনিয়ার ফিকিরও করে অম্মতের আখরাতের ফিকিরও করে আর আমরা আমার সন্তানের কেবল দুনিয়ার ফিকির করি তার দুনিয়াও বরবাদ হয় আখরাত বরবাদ একজন মানুষ যদি আখরাতকে টার্গেট করে সে দুনিয়ায় ঠকে না দুনিয়ায় ঠকে না আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়ায়ও দেন আখেরাতও দেন কিন্তু আখেরাত বাদ দিয়ে সারাক্ষণ দুনিয়াকে টার্গেট বানাইলে আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়াও দেন না আখেরাতও দেন না তার সব বরবাদ হয়ে যায় খাসিরা দুনিয়া বল আখেরা দুনিয়া আখেরাত সব বরবাদ এই জন্য নৈতিক শিক্ষা আমরা স্কুলে সিলেবাস থাকুক বা না থাকুক আমাদের প্রত্যেকটা ঘর একটা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান তো আমার ঘর বিয়ে করার সময় তো ওই চিন্তা মাথায় থাকা উচিত যে আমি আমার সন্তানের শিক্ষিকা আনতেছি বিয়ে করার সময় ওই চিন্তা মাথায় থাকা উচিত যুবকদেরকে বলি যারা বিয়ে করে নাই মাথায় ওই চিন্তা আনো আমি বিয়ে করছি না আমি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিকা আনছি মা সন্তানের সর্বপ্রথম শিক্ষিকা আমার সন্তানের শিক্ষিকা আমি কাকে বানাবো শিক্ষিকা বানানোর ক্ষেত্রে আমরা বড় লোক খুঁজি না শিক্ষিকা বানানোর ক্ষেত্রে দুনিয়ার শিক্ষিকা বানানোর ক্ষেত্রে আপনারা খোঁজেন নাকি যে তোমার বাবা কি করে পয়সাওয়ালা কেনা তাইলে আমি শিক্ষিকা রাখব পয়সাওয়ালা মেয়ে শিক্ষিকা রাখলে তো আপনার পয়সা বেশি দিতে হবে তার ডিমান্ড বেশি বড় লোক মানুষ তখন তো গরিবই খোঁজেন গরিব শরীফ একটা পাইলে লেখাপড়া যদি ভালো হয় তালিমের সিস্টেম যদি ভালো হয় এটাই ভালো তখন তো তাই খুঁজেন কিন্তু বিয়ের সময় তুমি এটা কেন চিন্তা করো না যুবক যেটা আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিকা সে যদি চরিত্রহীনা হয় দুষ্ট চরিত্রের হয় আখলাক যদি খারাপ হয় তো আমার প্রজন্মকে এই মা নষ্ট করে ফেলবে এটা গোড়া মহতারাম নৈতিক শিক্ষা স্কুলে থাকুক বা না থাকুক প্রাতিষ্ঠানিক থাকুক বা না থাকুক আমাদের প্রত্যেকটা ঘর একটা স্কুল প্রত্যেকটা ঘর একটা মাদ্রাসা আমি আমার ঘরকেই তো মাদ্রাসা বানাইতে পারি আমার সন্তানকে মাদ্রাসায় দেই বা না দেই সেটা তো পরের সিদ্ধান্ত কিন্তু আমার হাতে তো এতটুকু ক্ষমতা আছে যে আমরা প্রত্যেককে প্রত্যেকের ঘরকে মাদ্রাসা বানাইতে পারি মাদ্রাসা মানে কি একদম আপনি টুপি টুপি লাগায় হুজুর বানাই দেবেন সন্তানরা আমি তো এটা বলি নাই আপনি অন্তত দিনই শিক্ষাটা দেন দিনই শিক্ষাটা দিলে সেও বেঁচে গেল আপনিও বেঁচে গেলেন এত নিঃস্বার্থ মানুষ কেমনে হয় যে আমার কিচ্ছু লাগবে না বাবা তোমারই সব কিচ্ছু যে লাগবে না বলেন সন্তানের সব দুনিয়া দুনিয়া তার উন্নত কেরিয়ার আসলে কি হয় উন্নত কেরিয়ার মানে আমি কি বুঝছি আমি বুঝেছি দুনিয়ায় উন্নত কেরিয়ার মহতারাম 
হজরত আদম আলাই সালাত আসসালামের পুরো ঘটনার সার কথা ঘটনার সার কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মুমিন আমাদের প্রত্যেকের টার্গেট হওয়া উচিত আদি জায়গায় আবার ফেরত যাওয়া মানুষের আদি জায়গা হচ্ছে জান্নাত যেখান থেকে আদম আমাদের বাবা চলে আসছেন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন আমরা আমাদের নিজেদেরকে যোগ্য করে আবার আমাদের আদি বাসস্থানে ফেরত যান তা আপনি টার্গেট কোনটা বানাই গেছেন আদম আলাই সাল্লামের পুরো ঘটনার মূল কথা এটাই শেষ বলতাম আর কি আমি অগ্রিম আবার একটু আলোচনায় আনলাম মূল টার্গেট আসলে কি হওয়া উচিত হ্যাঁ খাওয়াই আমার টার্গেট তো দুনিয়ার মধ্যে আমার চেয়ে বেশি খায় তো জীবজন্তু তা আমি একটা জীবজন্তুর টার্গেট আমার টার্গেট বানাইলাম বাড়ি ঘর আমার টার্গেট আরে বাবুই পাখি যেই বাড়ি বানায় ওই বাড়ির মধ্যে আপনি থাকেন মুক্ত বাতাস খায় বসে বসে তাল গাছের মাথায় আমার আপনার কত কিছু লাগে এসি লাগে ফ্যান লাগে লাইট লাগে কত কিছু লাগে ওই তো কিছুই লাগে না কি সুন্দর করে থাকে মুক্ত আকাশে ঘুরে আর আইসা আইসা বাসায় থাকে মুক্ত বাতাস খায় রোদ সব পায় বৃষ্টি হ্যাঁ সব পায় ভিটামিন সব বসে বসে খায় বাড়ি বানানোই শুধু মাকসাদ হয় আমার চেয়ে কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি ওদের বাড়ি বানানো পোশাক যদি মাকসাদ হয় হরিণের পোশাক আমার চেয়ে সুন্দর বাঘের পোশাক আমার চেয়ে সুন্দর কত সুন্দর সুন্দর পোশাক ময়ূরের পোশাক আমার চেয়ে সুন্দর এগুলো তো মানুষের মাকসাদ হইতে পারে না মানুষের মাকসাদ হওয়া উচিত দুনিয়ায় নিজের মর্জিকে কোরবানি দেওয়া রবের মর্জিকে প্রাধান্য দেওয়া এটা হচ্ছে মানুষের মাকসাদ দুনিয়া ভোগের জায়গা না দুনিয়ায় নিজের মর্জিকে কোরবানি দেওয়ার জায়গা নিজের মর্জি মতো চলার জায়গা আখেরা জান্নাত রব বলেছেন ওলাকুম ফি হা মাহিকুম ওলাকুম ফি হা মাহাউ জান্নাত আল্লাহ ছেড়ে দিবেন আমাদের বলে দুনিয়ায় তুমি আমার মর্জি মতো চলছো আমি এখন অনন্তকাল জান্নাত অনন্তকাল কতকাল বা দুনিয়া জান্নাতের আখেরাতের একদিন পঞ্চাশ হাজার বছর দুনিয়ার সেই হিসাবে আমরা হিসাব করছি একজন মানুষ যদি একশো বছর বাঁচে একশো বছর বাঁচে সে এই পুরো একশো বছর হচ্ছে আখেরাতের টাইম অনুযায়ী আখেরাতের মাত্র আড়াই মিনিট একজন মানুষ যদি একশো বছর বাঁচে তো আখেরাতের সময় অনুযায়ী মাত্র আড়াই মিনিট এই মাত্র আড়াই মিনিট আখেরাতের সময় এতটুকু কষ্ট এই আড়াই মিনিটের কষ্ট করব দুনিয়ায় তাও যদি একশো বছর বাঁচে এই আড়াই মিনিট কষ্ট করব দুনিয়ায় ভোগ করব অনন্তকাল যার শেষ নাই খালি দিই না ফি হা আবাদা জান্নাতে একবার ঢুকেছে নিয়ামত ভোগ করা শুরু করেছে তো আর শেষ নাই কত নিয়ামত কত নিয়ামত আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার শেষ জান্নাতে যখন জান্নাতে যাবে শেষ জান্নাতে যার পরে আর কেউ যাবে না জান্নাতে তো তার ব্যাপারে হাদিসে আসছে আল্লাহ তালা তাকে তো প্রথমে জান্নাত দিবেন না বলে জান্নাতে যাওয়ার মতো কোনো আমল তো নাই জান্নাতে যাওয়ার মতো কোনো আমল তো নাই তো আল্লাহ তালা তাকে জাহান নামের গেইটের বাইরে দাঁড় করায় রাখবে জাহান নামেও দেয় নাই জান্নাতে দেওয়ার মতো আমলও নাই তো জাহান নামের গেটের বাইরে যখন দাঁড়ায় থাকবে তখন জাহান নামীদের চিৎকার আর পোড়া গন্ধ আর ওই তাপ আর বাতাস লোহা বা আপনারা রডের ফ্যাক্টরির আশেপাশে গেছেন কিনা জানি না ওই জায়গার যে প্রাথমিক চিত্রটা এটা জাহান নামের বাহিরের প্রাথমিক চিত্র তুলনা একরকম না হাজার গুণ বেশি শুধু বুঝানোর জন্য বলা যে রড ফ্যাক্টরির বা গ্লাস ফ্যাক্টরির আশেপাশে গেলে যে একটা অবস্থা হয় একটা দুর্গন্ধ পোড়া গন্ধ আওয়াজ শুশু আওয়াজ আগুনের হ্যাঁ ওইখানে বাড়তি যেটা পাওয়া যাবে জাহান নামীদের চিৎকার তো সে ভয় পাওয়া যাবে আর কষ্ট পাচ্ছে চিৎকার করতে থাকবে আল্লাহ আল্লাহ তো আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করবেন ফেরিস্তাদের মাধ্যমে কি বলে আল্লাহ আল্লাহ বলে বলে আল্লাহ বাঁচতে চায় এখান থেকে তো আল্লাহ বলবেন যে তাহলে আর একটু দূরে নিয়ে রাখ তো দরজার কাছ থেকে নিয়ে আর একটু দূরে নিয়ে রাখবে এটা হচ্ছে শেষ জান্নাতির কথা বলছি হাতিসে আসছে আর একটু দূরে নিয়ে রাখবে ওখানেও হালকা আসতেছে গ্রাম দুর্গন্ধ আর ওই আওয়াজ আর বাতাস আবার চিৎকার করবে আল্লাহ আল্লাহ কি সূর্য হয় না বাঁচতে চায় তো আল্লাহ ফেরিস তাদেরকে বলবেন না এটা নিয়ে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে রাখে তো জান্নাতের দরজার সামনে যখন যাবে ওই সেন্ট্রাল এসি যে সমস্ত মার্কেটগুলো আছে অথবা ইয়ার কাটার থাকে হ্যাঁ গেটের সামনে 
ওই সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একটা বাতাস গায়ে লাগে না ওই জান্নাতিকে যখন জান্নাতের দরজার সামনে রাখা হবে ওই জান্নাতের ওই ঋতুবন্ধ বাতাস তার গায়ে লাগতে থাকবে আহা কি শীতল ঠান্ডা বাতাস কি মজা আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকবে কি এখন আর বলে না কারণ আগে তো শুনছে কোনো আমল তো নাই জান্নাতে ঢোকার মতো এখন চুপচাপ বসে রয়েছে কিছু বলে না হাতি সে এরকমই তাহলে বলবে কি বলতে চাষ বুঝি তো যা জান্নাতে যা ঢুকায় দেয় এটা ঢুকায় দেয় জান্নাতে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতের নিয়ামত দেখে আল্লাহকে বলবে বান্দা আন্তার মাবুদ আপনি আসমান জমিনে রব হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করেন মানে তার বিশ্বাস হচ্ছে না সেই নিয়ামত পেয়ে গেছে মাবুদ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করেন আপনি আসমান জমিনে রব আপনি এত বড় সত্তা আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করেন কি ঠাট্টা করতেছি এই যে হ্যাঁ ঠাট্টা না এটাই তোমার বাড়ি আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেন ওই বাড়িটা কত বড় বলে যত বড় দুনিয়া দেখো তার চেয়ে দশ গুণ বড় আয় আল্লাহ আবার পরে আসতেছি পিছনে আবার একটু ফেরত যাই কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করলো হত্যা করে এখন তো লাশ দাফন করতে পারে না সিস্টেম তো জানে না প্রসঙ্গক্রমে কয়েক জমা আগে এই সব এই বিষয়টা একটু ফাঁকে বলেছিলাম আবারও শেষ করার স্বার্থে বলি এখন বসে বসে চিন্তা করতেছে লাশ কেমনে দাফন করবে তো আল্লাহ তাল একটা কাক পাঠাইছেন আল্লাহ একটা কাক পাঠাইছেন কাক আইসা মাটি খুঁদে নিজের আরেক ভাইকে দাফন করে মাটি দিছে কাবিল এই দৃশ্য দেখে দেখে আফসোস করতেছে আহ चमत्कार कथा अल्लाहर उस्ताद बनाई कूब भलो प्राणी ना हिंसुटे प्राणी का बड़ हिंसुटे प्राणी का বড় হিংসুটে প্রাণী কাবিলের ওস্তাদ কাবিল নিজে হিংসুটে সন্ত্রাসী আল্লাহ তালা প্রাণীও একটা পাঠাইছেন ওস্তাদ হিসাবে ওই রকম হিংসুটে সন্ত্রাসী আমার মন মিজাজ মস্তিষ্ক যখন খারাপ হবে আমি কোনোদিন ভালো লিডার ভালো নেতা আর ভালো শিক্ষক আর ভালো আমির পাবো না আমি নিজে যখন দুষ্ট হয়ে যাব আল্লাহ আমার মুরব্বীও বানাইবেন দুষ্ট একটা যেমন ওস্তাদ তেমন সাগ্রেদ আমি নিজে শুদ্ধ হই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আল্লাহই দিলেন আমাকে এমন একজন গাইডার এমন একজন রহবার এমন একজন আমির এমন একজন ওস্তাদ এমন একজন শায়খ এমন একজন পীর আল্লাহই দিবেন আমার ভিতর নষ্ট আল্লাহ আমার মুরব্বিত দেওয়ানবাগিকে বানাইনি আমি নিজে তো খারাপ নামাজ পড়ি না জিন্দগিতে আমি তো চিন্তা করি ওই পিসাব যে পিসাবের কাছে গেলে নামাজ পড়া লাগে না আমি তো এই পিড়ি খুঁড়ি খুঁজি গেলি পাবলিক বড় সহজ রাস্তায় জান্নাতে যায় কোন পীর সাহেবের কাছে গেলে ডাইরেক্ট জান্নাত পাওয়া যায় নামাজ লাগে না বহু আল্লাহর বান্দা ওই রকম পীর খুঁজে গেল তুমি যেমন খবিস আল্লাহ তোমার এই শেষমেশ মিলায় ওই রকম খবিস একটা নেই দুনোটা জাহান এ কাবিলের ঘটনা আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে কাবিল দুষ্ট জালিম নিজের ভাইয়ের রক্ত যার হাতে আল্লাহ তার ওস্তাদ বানাইছেন কাককে মুরব্বী বানাইছেন কাককে যাই হোক মহাতারা আমরা আমাদের ওই জান্নাতে ফেরত যেতে চাই আমাদের আদি ঠিকানায় ফেরত যেতে চাই গোটা ঘটনা আল্লাহ তালা আমাদের সামনে পেশ করছেন এই জন্যেই যে এত কিছু হয়ে গেল তারপর কিন্তু তুমি দুনিয়ায় আসছ এটা তোমার আসল ঠিকানা না দুনিয়া আসল ঠিকানা নয় মরণ একদিন আসবে আমাকে আবার চলে যেতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কি ইবলিসের সাথে থাকব না আমি নবীর সাথে থাকব ইবলিসের সাথে জাহান নামে যাব না আমার নবীর সাথে জান্নাতে যাব আমার বাবা আদমের সাথে জান্নাতে যাব ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা হচ্ছে এই দুনিয়া আল্লাহ তাল আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার তৌফিক দান করেন আমিন ওয়া আফরুদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম